শুভ সন্ধ্যা ডাক্তার নায়েক আজকে সন্ধ্যায় আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো ইসলামের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলছি আপনি বললেন যে মূর্তি পূজা করা ইসলামের সবচেয়ে বড় পাপ এবং আল্লাহ মূর্তি পূজাকে এ কারণে ক্ষমা করবেন না ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মের পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষের কি হবে উদাহরণস্বরূপ ভারত এখানে অধিকাংশ মানুষ হিন্দু এবং সারা জীবনেও তারা ইসলাম সম্পর্কে নাও জানতে পারে অথবা কেউ তাদেরকে এ ব্যাপারে নাও শেখাতে পারে এসব মানুষের দোষ কি তারা কি কখনো জান্নাতে যাবে না আল্লাহ কি এই মানুষদের জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবেন না তাদের দোষ কি যদি জন্মের পর থেকে তাদেরকে যা শেখানো হচ্ছে তা বিশ্বাস করে তাদের উপর কি আল্লাহর কোনো দয় নেই আপনাকে ধন্যবাদ বোন খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মানুষদের ব্যাপার কি আর তাদের পিতা মাতা মূর্তি পূজা করছে তো দোষটা কার আল্লাহ কেন তাদের শাস্তি দেবেন খুবই ভালো প্রশ্ন এ কারণে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন প্রতিটা শিশু দিনের ভিতরের উপর জন্মগ্রহণ করে প্রতিটি শিশু মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করে হোক তার জন্ম ইহুদি পরিবারে খ্রিস্টান পরিবারে হিন্দু পরিবারে অথবা মুসলিম পরিবারে সে মুসলিম হয়ে জন্ম নেয় আগে আমি বলেছি মুসলিমের সংজ্ঞা হচ্ছে যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে তাই প্রত্যেকটা শিশু জন্মের সময় তার ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে পরে প্রভাবিত হয় বয়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা পিতা মাতার দ্বারা শিক্ষকদের দ্বারা তারপর মূর্তি পূজা শুরু করে অগ্নি পূজা শুরু করে ভ্রান্ত পথে চলে যায় এ কারণে যখনই কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার জন্য সঠিক শব্দটা হচ্ছে রিভার্ট কনভার্ট না কনভার্ট মানে এক ধর্ম বিশ্বাস থেকে অন্য ধর্ম বিশ্বাসে যাওয়া রিভার্ট মানে কেউ সঠিক পথে ছিল ভ্রান্ত পথে গিয়েছিল আবার সঠিক পথে ফিরে এসেছে তাই যথার্থ শব্দটা হচ্ছে রিভার্ট আপনার প্রশ্নের দিকে আসি যদি কোনো শিশু অমুসলিম পরিবারে জন্ম নেয় আল্লাহ কিভাবে তাকে শাস্তি দিতে পারে এ কারণে কোনো শিশু অমুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে বালেক হওয়ার আগে যদি সে মারা যায় সে জানাতে যাবে ইনশাল্লাহ কেন কারণ প্রত্যেক শিশুই তার ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে সে মুসলিম তার হিন্দু অথবা খ্রিস্টান যে কোনো নাম হতে পারে জন রাম এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি শিশু বলে গণ্য হয় আর যদি সে অবস্থায় মারা যায় তাহলে জান্নাতে যাবে মুসলিম বা অমুসলিম যে পরিবারেই সে জন্মগ্রহণ করুক না কেন পরবর্তীতে যখন সে বড় হয়ে ওঠে এবং বালেগ হয় তখন সে দায়ী হয় তার নিজের কাজের জন্য এ কারণে যদি কোনো শিশু অপরাধ করে কোর্টে তাকে ছাড় দেয় তবে যখন বালেগ হয় সে বলতে পারে না যে বাবা শিখিয়েছে তাই আমি এখন চুরি করছি যদি বড় হয়ে বাইশ বছর বয়সে চুরি করার পরে পুলিশ তাকে ধরে সে বলতে পারে না আমার বাবা শিখিয়েছে তাই আমি চুরি করছি বিচারক কি তাকে ছেড়ে দেবে যদি পাঁচ বছর বয়স হয় বিচারক বলতে পারেন ঠিক আছে সে শিশু তার জ্ঞান বুদ্ধি হয়নি কিন্তু যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন যদি বিচারককে সে বলে আমি চুরি করছি কারণ আমার বাবা শিখিয়েছে তাকে ক্ষমা করা হবে না প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের জন্য দায়ী যখন কেউ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তখন তার দায়িত্ব হচ্ছে সত্য অন্বেষণ করা আমাদের মুসলিমদের দায়িত্ব অমুসলিমের কাছে বাণী পৌঁছানো ওই লোকটা বাণী গ্রহণ করুক বা না করুক মানুষকে মুক্ত করে দেওয়া হলে যেটা হয় দুটো সম্প্রদায় আছে যারা উনিশশো সালের আগে আধুনিক সভ্যতার কোনো ছোঁয়া পায়নি একটা হলো কাপাও কি সম্প্রদায় অন্যটা অ্যাস্ট্রোয়েন্ট অ্যাভোরেজেন্স এই সম্প্রদায়গুলো উনিশশো সালের আগে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া একেবারেই পায়নি আর গবেষণা করে তাদের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা গেছে যে সেটা ইসলাম ছাড়া আর কিছুই না কিন্তু তারা নিজেদের মুসলিম বলে না এক স্রষ্টা বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে স্রষ্টার কোনো প্রতিমা নেই কোনো প্রতিমূর্তি নেই স্রষ্টার উপাসনা করার সময় তারা মাটিতে শেষ দা দেয় সবই ছিল ইসলামের মতো শুধু নাম ছাড়া তাই কোনো শিশুকে প্রভাবিত করা না হলে সে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে এবং সঠিক পথেই থাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে আমাদের মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের বাণী অমুসলিমদের কাছে পৌঁছানো যদি আমরা না পৌঁছাই আল্লাহ আমাদের হিসাব নেবেন তিনি আমাদের হিসাব নেবেন কিন্তু আমরা আমাদের কাজ করি বা না করি আমরা দায়ী হব কিন্তু কোরআনে আল্লাহ বলেন আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনা বলে দেখাবো দূর দিগন্তে আর তাদের নিজেদের মধ্যেও যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয় এটাই সত্য আল্লাহ নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন যে তিনি নিজেই প্রত্যেক মানুষের কাছে সরাসরি বাণী পৌঁছে দেবেন যদি কোনো মুসলিম তার কাজ নাও করে সে ভালোবা মন্দ যায় উদাহরণ দেখ আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে উদয় করবেন হোক মুসলিম বা অমুসলিম 
সত্য সম্পর্কে এক স্রষ্টা সম্পর্কে তাই একবার বাণী পৌঁছার পর ওই মানুষটা মানতেও পারে নাও মানতে পারে এটা ভেবেও মানতে পারে যে আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি আমার পছন্দনীয় বিষয়গুলো বর্জন করতে হবে অ্যালকোহল বাদ দিতে হবে ডেটিং ডান্সিং বাদ দিতে হবে এবং অন্যান্য বিষয় যেগুলো হারাম ওই বাণী গ্রহণ নাও করতে পারে তখন সে দায়ী হবে একইভাবে বাবা যদি ভুল কিছু শেখায় চুরি করা এটা বোঝা আপনার দায়িত্ব যে চুরি করা হারাম এটা পাপ এটা ভুল কাজ সে বিচারকের কাছে গিয়ে বলতে পারে না যে আমার বাবা শিখিয়েছে তাই আমি চুরি করি একইভাবে আল্লাহ তার বাণী সরাসরি পৌঁছাচ্ছেন প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে হক সম্পর্কে স্রষ্টের একত্র সম্পর্কে যে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ তবুও যদি সে ক্ষান্ত না হয় তখন সে দায়ী হবে বিচার দিবসে এক কারণে আল্লাহ বলেন কোন অমুসলিমই আল্লাহর বিচার সম্পর্কে আপত্তি করবে না কারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনার সম্পর্কে সাক্ষী দেবে আপনার চোখ হাত আপনার ব্যাপারে কথা বলবে তাই বিচার দিবসে এমনকি যদিও ওই মানুষকে জাহান নামে দেওয়া হয় তবুও তারা আল্লাহ সালার বিচার সম্পর্কে আপত্তি করবে না তারা বলবে দয়া করে আমাদের আরেকটা সুযোগ দিন আল্লাহ বলবে না আর সময় নেই দুনিয়াতে তোমাদের অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছিল আর এখানে একবারই বাঁচবে তাই বিচার দিবসে কোনো মানুষই কোনো অমুসলিমই যদি তাকে জাহান নামে দেওয়া হয় তবুও সে আল্লাহর বিচার সম্পর্কে আপত্তি করবে না সে শুধু বলবে দয়া করে ক্ষমা করেন কিন্তু সেটা হবে না এই পৃথিবীতে যা আছে আল্লাহ বলেন সুরা মুলক অধ্যায় নাম্বার সাতষট্টি আয়াত নাম্বার দুই এই পৃথিবী আখিরতের জন্য পরীক্ষা আশা গুরুত্বটা পেয়েছেন